இருப்பதாக ஒரு புள்ளி வரும் சொல்கிறாங்க தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த இரண்டு எத்தகைய கொரோனா நோய் தொற்று அவங்க இருப்பாங்கன்றது நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஏன்னா ஏற்கனவே தொடர்பாக அதுதான் பேசிகிட்டு இருக்கும் அவர்கள் எத்தகைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துக்கணும் கூடுதலுக்கணுமா கூடுதல் இல்லை சாதாரணமாக எல்லாருமே நம்ம என்ன எச்சரிக்கை எடுத்துருக்கணும் முதல் முதல்ல தன்னை தனிமைப்படுத்திக்கணும் வெளியூருக்கு அவசியம் இல்லாமல் எந்த கரம் போகாமல் இருக்கிறது நல்லது அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் ஆறு தாண்டி போகக்கூடாதுன்னு அது நிச்சயமான உண்மை இந்த சமயத்தில் அவங்க யாருமே வீட்டை தாண்டி போகாமல் தண்ணிக்கணும் தன் வீட்டில் இருக்கவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி தந்தையாக இருந்தாலும் சரி கணவராக இருந்தாலும் சரி மகனாக இருந்தாலும் சரி வெளியூருக்கு சென்று வந்திருந்தாங்களா அவங்கள தண்ணிக்கணும் அடுத்து இந்த கை கழுவுதுன்னு சொல்கிறாங்களே சுத்தமாக அப்பப்போ கை கழுவி சுத்தமாக வச்சுக்கணும் தன்னை மட்டும் இல்லை தன் வீட்டையும் சுற்றுப்புறத்தையும் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் எல்லோரும் எப்போதும் சாப்பிட்ற மருமளான சத்தான உணவை சாப்பிடணும் முந்தியெல்லாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்த காலத்தில் எல்லாம் செஞ்சு ஒரு வாரம் சாப்பிடுவோம் அதெல்லாம் தவிர்க்கிறது நல்லது அன்றென்று செஞ்ச அந்தன்றைய உணவு சுத்தமான உணவு ஆரோக்கியமான உணவு அதாவது நான் வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியன் அப்படி இல்லை எந்த உணவாக இருந்தாலும் சரி நன்றாக சமைச்ச சுத்தமான உணவை போது விடணும் முக்கியமாக வந்து நீராகாரம் தாது குறையாமல் பார்த்துக்கணும் எந்த காரணத்தை கூட சாதாரண சளி இருமல் இருந்தால் கூட இப்போ நம்ம நாட்டில் பெரிய பீதி வந்து அதாவது சீனான்ற ரெண்டு எழுத்தில் கிளம்பின வைரஸு மூணு எழுத்து மரணத்தை நோக்கி எல்லா மக்களையும் விரட்டிட்டு இருக்கு இந்த விரட்டல் வந்து தாயின்றவங்க ஒரு உயிருக்கு ரெண்டு உயிர் இருக்கு அவங்க அதிக அளவில் பயந்து போயிருக்காங்க அந்த அளவு பயம் சாதாரண பெண்கள் எப்படி இருக்காங்களோ அப்படியே இவங்களும் இருக்கலாம் என்ன ஒன்று முந்தியெல்லாம் இப்போ காலையில் ஒரு தடவை குளித்தா போதும் தமிழ் சொல்லி ஒரு நாளைக்கு இருமுறை குளிக்கணுன்றது இப்போ அவசியமாக ஃபாலோ பண்ணும் காலையில் இருக்க இது காற்றின் வழியாக பரவுறது நம்ம மேலே இருக்க தொற்று பரவாமல்னா காலையும் மாலை இருபொழுது குளித்து சுத்தம் பண்ணிக்கலாம் சுகாதாரத்தை சுகாதார தன்னை சுற்றுப்புறத்தில் என்னுடைய முக்கியமான கேள்வி என்னவா இருக்குது அப்படின்னா பொதுமக்களுடைய கேள்விகளும் அதுவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பார்வையாளர்கிட்ட இருந்து நம்மளுடைய தொலைபேசி வழியே கேள்விகள் எதிர்பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் என்னுடைய முக்கியமான கேள்வி என்ன இருக்குன்னா மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகள் இப்பொழுது நோயாளிகளுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதுக்கு தயாரான இருக்கு இத்தகைய மகப்பேறு மருத்துவமனையில் அத்தகைய ஏற்பாடுகள் இருக்கா அதற்கான உபகரணங்கள் மட்டும் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குங்க இப்போ மட்டும் இல்லை இந்த தொற்று வியாதிங்கிறது கரோனாவது இப்போ ஊரளவில் உலக அளவில் தெரிஞ்சிருக்கு கரோனாவுக்கு முந்தைய பல இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் சொல்லுவோம் பார ஒரு ஜாண்டிஸ் வந்திருக்கலாம் இல்லை சொல்கிற தொற்று இருக்கலாம் இப்படி தொற்று இருக்கிறவங்களெல்லாம் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா தனிமைப்படுத்தி தான் வச்சுருப்போம் அதுக்காக வந்து ஐசோலேஷன் வார்டு ரொம்ப யாருக்கும் தெரியாது அவங்க தனிமைப்படோட அறுவை சிகிச்சை செய்கிறதா இருந்தாலும் பிரசவனாலும் அவங்களுக்கு வந்து தனி வார்டு செப்டிக் வார்டுன்னு ஒன்று உண்டு அங்கே செஞ்சுட்டு அங்கே இருக்கிற பொருள் எல்லாமே மருத்துவராக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்க பொருட்களும் தனியாக டிஸ்போஸ் அது வந்து மற்றவங்களோட கலக்கவே கலக்காது முடிஞ்ச உடனே கிருமி நாசனில் மொத்தத்தையும் யூஸ் பண்ண வேண்டிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மற்ற பொருளும் மொத்தமே வந்து தனியாக படுத்தப்படும் அந்த மருத்துவ முடிஞ்ச உடனே அந்த அறுவை சிகிச்சை முடிஞ்சோன்னா தேட்டருமே நாங்கள் ஃபெமிகேட் பண்ணுவோம் அதனால் அந்த கிருமி நாசனை வந்து இப்போ இன்னைக்கு பரவ பயன்படுத்துறதுல தொண்டு தொட்டு பரவி வருகிது அரசுமையிலே நார்மல் சிசேரியன் வார்டு நார்மல் டெலிவரி வார்டு செப்டிக் வார்டு தனியாகவே எல்லா இடத்துலையும் உண்டு ஓகே கோவிட் பத்தொன்பது தொடர்ச்சியாக பேசப்படும் போது இந்த வெண்டிலேட்டர் பற்றாக்குறை அப்படின்ற வார்த்தையும் கூடவே பேசப்பட்டு இருக்கு சமீபத்தில் கூட எஸ்சிஎல் நிறுவனம் வந்துட்டு தமிழக அரசுக்கு வந்துட்டு நூற்றுக்கணக்கான வெண்டிலேட்டர்ஸ் நாங்கள் தரோன்ற மாதிரி அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க முதலமைச்சர் அதை தெரிவிச்சிருக்காரு இந்த வெண்டிலேட்டர் அவசியமான இல்லாட்டி அது வந்துட்டு உச்சக்கட்ட ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு ஏற்பாடா நீங்கள் கேட்குற கேள்வி ரொம்ப நல்ல கேள்வி இது வந்து சாதாரண யாருக்குமே வெண்டிலேட்டர் தான் ஆக்சுவலாக கரோனாங்கிறது ஒரு ஏன் அந்த பேர் வந்தது தான் ஒரு க்ரௌன் தலையில் வைக்கிற ஒரு முடி சூடாக மண்ணன் இது உலகத்தையே ஆக்கிடுது அந்த வைரஸ் தொற்றி வந்ததுன்னா எல்லாருக்குமே மூச்சுத்திணறல் வந்துடும் இல்லை சாதாரண சளி ஜுரம் தலைவலி காய்ச்சல் உடம்பு வலி அப்படி ஆரம்பிச்சு பருவ காலத்தில் பருவ காலத்தில் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக வைரஸ் வந்து முதல்ல ஒன் டூன்றது தான் நம்ம நார்மல் கோல்டு காஃப் இது வந்து ஏழாவது பரிணாமம் இப்போ இருக்கிற கொரோனா வைரஸ் ஏழாவது பரிணாமம் முன்னாடி பறவை காய்ச்சல் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி டெங்கு காய்ச்சல் பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் இதோட முதாதையாக இருக்கு அப்போல்லாம் வரும்போது முப்பத்தஞ்சு விழுக்காடு இருபத்தஞ்சு விழுக்காடு மரணம் இருந்தது ஆனால் யாருக்கும் பரவல ஏன்னா நம்ம வந்து தனிமைப்படுத்தி விட்டோம் இன்றைக்கி இங்கே இருப்பாங்க மறுநாள் ஃப்ரான்ஸில் இருப்பாங்க அடுத்த நாள் வந்து ஆப்பிரிக்காவில் இருப்பாங்க அடுத்த நாள் ஆஸ்திரேலியா இப்படி வந்து கையில் வந்துருச்சு அந்த அளவு ஊரில் உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றி வர்றதுனால தான் வந்து சுற்றி வந்துருச்சு இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அம்மா வந்தப்போ அம்மா வந்தால் அந்த வீட்டில் என்ன பண்ணுவோம் வேப்பாங்க வீட்டில் இருக்க அம்மா அப்பா கூட உள்ளே போய் குழந்தைய பார்க்க மாட்டாங்க
அடுத்து மூச்சுகள் வந்து சரியான ஆக்சிஜன் சாச்சுரேஷன் இருக்கா பார்க்கணும் அவங்களுக்கு ஜுரம் வந்ததுனாக்கா அந்த ஜுரத்தை குறைக்கணும் இதுதான் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆன்டிபயாட்டிக்னு கிருமி நாசினி மருந்துலாம் இது வந்து தானே சாப்பிடக்கூட மருத்துவரோட ஆலோசனையோட சாப்பிடணும் இதெல்லாம் முத்தி போ நோய் முற்றிய வியாதின்னு சொல்ல பாருங்க முந்தியே ஆல்ரெடி ஆசமாக இருக்க போயிடுச்சு நிறைய சிகரெட் போய்ப்பார் வந்து போயிடுச்சு இல்லை லங்கில் வந்து கேன்சர் இருந்தது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தடுப்பு சக்தி இல்லாத சமயத்தில் தான் வென்டிலேட்டர் ஒரு கருவி தேவைப்படும் ஆயிரம் பேருக்கு ஒருத்தர் தேவைப்படலாம் நூறு பேருக்கு ஒருத்தர் தேவைப்படலாம் இப்போ நிறைய பேருக்கு அதிகமாக தெரிஞ்சதுனால எல்லாருமே வென்டிலேட்டர் வேணும்னு எனக்கு தேவையே இல்லை அதிக அளவு ஆக்சிஜன் கொடுத்து அவங்க தேவை நீர் சத்தும் அந்த உணவும் ப்ளஸ் இந்த தடுப்பு சக்தி மருந்தும் கொடுத்தாலே போதுமானது அதே போல் பொதுமக்கள்கிட்ட பரவலாக இருக்கக்கூடிய ஐயங்களை நம்ம வந்துட்டு பேச முகமூடி மாஸ்க் அணிந்து கொள்வது இந்த தேவை இருக்கு அந்த எண் தொண்ணூத்தி ஐந்து எண் நைன்டி ஃபைவ் கூட இந்த வகையில் தான் இருக்கணும் இல்லை நார்மல் மாஸ்க் இந்த குழப்பங்கள் சானிடைசர் பயன்படுத்துறது இல்லை முகமுடியாது இதுக்கான கட்டாயம் அது அந்த குழப்பத்தை தீர்க்க நான் ஒரு பணம் வச்சிருக்கேன் நான்கு வகை மாஸ்க் இருக்கு ஒன்று சாதாரண நாங்கள் சர்ஜரியில் போடுற மாஸ்க் சர்ஜரி எப்போ போடுற மாஸ்க் எதுக்காக போடுறோம்னா எங்கள் மூச்சில் இருக்க சின்ன மாஸ்க் எங்கள் கிருமி அங்கே போயிடாமல் இருக்க அந்த அந்த கிருமி வந்து அங்கே இருக்க ஆப்ரேஷன் வந்து சுத்தமான இடம் அதில் என்ன நான் காப்பாற்றிக்கிறேன் என் கிட்டே இருந்து அங்கே போகக்கூடாதுன்றதுனால அந்த வகையான மாஸ்க் வந்து மருத்துவர் இது என்னென்னா உள்ளேருந்து வெளியில் போகாமல் பார்த்துக்கோம் இன்னொரு வகையான மூணு நாலு லேயர் துணி நாலு மாஸ்க் இருக்கு அது வந்து வந்து எங்கிட்டேருந்து வெளியில் போகாது அங்கேருந்து வர்றது தொடர்ந்துங்க <laughs> வெண்டிலேட்டர் என்பதை நீங்க ஏன் தமிழ் படித்து சொல்லுங்க வெண்டிலேட்டர் என்னும் போது அந்த வார்த்தையே வந்து அச்சமுட்டும் விதமா இருக்கின்ற மாதிரி அவர் ஏழுமலை உங்களுடைய கேள்வி பதிவு செய்யப்பட்டது மூச்சு திணறுக்கான ஒரு செயற்கை கருவி அது எல்லாருக்குமே செயற்கை சுவாசம் தேவைப்படாது அத்தகைய ஒரு அபாயமான சூழல் அதாவது இப்ப வந்து நோய் வந்து லட்சக்கணக்கில் இருக்கு அது வந்து ரொம்பவும் சீரியஸான கண்டிஷன் வந்து ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கு அவ்வளவு பேருக்கும் வந்து வெண்டிலேட்டர் அந்த மூச்சுத்துக்கான சப்போர்ட் தேவை நம்ம ஊர்ல நிறைய பேருக்கு ஆசமா பார்த்துருவோம் அத்தனை பேருக்கும் அந்த மிஷின்ல கனெக்ட் பண்றது இல்ல நூறு பேருக்கு ஆசமா தான் யாரோ ஒருத்தர் தான் அதுக்கு போவோம் அந்த நிலைமை தான் இருக்கு மட்டுமே எச்சரிக்கைக்காக நம்ம எது முன்னாடி அச்சப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லா மருத்துவமனையும் இது இருக்கு இந்த புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் மக பெண்களுக்கான ஒரு கொரோனா நோய் தொற்று தொடர்பான ஐயங்களை விளக்குவதற்காகத்தான் மருத்துவர் காத்திருக்கிறார் இப்பொழுது மற்றொரு நேயர் ஈரோட்டிலிருந்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் தொலைபேசி வழியே அண்ணா கேள்வி நீங்க பதிவு செய்யலாம் வலியுறுத்துறேன் <laughs> 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 நான் உங்கள்ட்ட மீண்டும் கேட்குறது இந்த பேருகால பெண்கள் இந்த நெருக்கடத்தில் இருக்கும்போது போதுமான மருத்துவமனையில் அதுக்கான படுக்கை வசதிகள் நம்ம தயாராக இல்லை தமிழ்நாடு தயாராக இல்லை எல்லா மருத்துவமனையிலும் தயாராக இருக்குது ஒரு சின்ன பட்டி தொட்டியில் பிரசவம் பார்க்குறாங்க பிரசவம் பார்க்கும்போது சுத்தமான பிரசவம் வெளிப்பு மெம்பரை அப்சராகி வந்த பிரசவம் இது எல்லா மருத்துவமனையிலும் இருக்குது இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே சாதாரணமாக முந்தையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மருத்துவமனைக்கும் நூறு கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் வந்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ அப்படி வர்றதில்லை எல்லாருமே விழிப்புணர்வோடு தான் தனியாக தனியாக இருக்காங்க தேவை பட்டும் தான் வராங்க அதாவது எனக்கு இன்னைக்கு டெலிவரி நாளைக்கு டெலிவரி எனக்கு பிரசவ வலி இருக்குது இல்லை குதிரைப்போக்கு இருக்குது அப்படி இருக்கவங்க தான் வராங்க அப்படி இருக்கவங்களே நாங்கள் கண்டிப்பாக அப்போதே அவங்களுக்கு இந்த பிரசவ வலி இல்லாமல் வேறு ஏதாவது இருக்குமான்னு நினச்சா தனிமைப்படுத்திடும் முதலே தனிமைப்படுத்தி தேவையான பரிசோதனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் யாரும் பயப்பட தேவையில்லை இதுவரை மருத்துவமனையில் இந்த தொற்றோட ஒரு தரும் வணிமதிக்கப்படல ஆனால் நூறு பேடு ரெடியாக காத்திருக்கு அதுக்காக நாங்கள் கரோனாவை கை கூப்பி வணங்கி கூப்பிடுறோம்னு இல்லை வந்து மருத்துவத்துறை தயார் நிலையிலே வந்துட்டு ஒரு போருக்கு தயாரான போர் வீரர் மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் முன்னிலையில் நிற்கிறோம் காலாட்படையாக நிற்கிறோம் எங்களுக்கு பின்னாடி மற்றவங்களும் நிற்கிறோம் நல்ல தகவல் கூடவே இந்த நான் இந்த புலி கிளின்னு பேசும்போது 
மருத்துவமனைக்கு இது நோய் தொற்று சாதாரண அறிகுறியை கூட இருந்தா கூட இது கொரோனாவும் இருக்குமன்ட்டு ஒரு படையெடுக்கக்கூடிய சூழலும் இருக்குது அப்படி வர வராங்க வராங்க ஒரு சிலர் இதை இவர் சொன்னார் பண்றேன் காஃப் இருக்கு எனக்கு வருமானு சிலர் கேட்டு வந்திருக்காங்க அது இதை டெஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிடுறோம் பயப்படுது ஆனால் அது வரையில் அவங்க தனிமைப்படுத்தி தான் பார்க்குறோம் எல்லாரும் நாங்கள் பேசிவிட்டு அதே நேரத்தில் புதுச்சேரியிலேருந்து பாலாஜின்ற நேர் தொலைபேசியிலே எழுந்தினார் பாலாஜி உங்களுடைய கேட்கலாம் மருத்துவ இருக்கிறார் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் நான் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து பாலாஜி சொல்லுங்க சொல்லுங்க கேட்க சொல்லுங்க மேடம் இப்போ நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன் மேடம் இருபத்தி ஒரு நாள் தனிமையில தான் இருக்கேன் சரிங்க ஆனா வீட்டுக்காக காய்கறி வாங்க போறேன் அவங்க தொட்டு தராங்க அந்த காய்கறியை நான் உடனே சரியான கேள்வி வாங்கிட்டு வந்த உடனே ஒரு பக்கெட் தண்ணி வச்சு கழிவிட்டு பண்ணலாம் சாதாரணமாக இது வந்து சுத்தமும் நல்லது ஒருவேளை அந்த நோய் தொற்று மேலே ஒரு சில ரா துளிகள் இருந்தால் அதை கழிவிட்டு எடுத்துக்கலாம் கொண்டு வந்தது உடனே நேரடியாக ஃப்ரிட்ஜிலேயோ எங்கேயோ எடுத்து வச்சுட வேணாம் அது குளிமையான பிளேஸில் தான் இதாகும் முதல்ல சுத்தப்படுத்துங்க அப்படி உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குன்னா இந்த கிருமி வந்து ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் அதிகபட்சம் அதிகமாக இருக்கும் பன்னெண்டு மணி நேரம் வெளியில் வச்சுட்டு எடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்காது அதுக்கு வந்து ரொம்ப குறிய கால வாழ் கிருமிக்கு வீரியம் அதிகம் ஆனால் வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் குறைவு வெளியிலிருந்துருக்கும் <laughs> 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 தொட்டு வாங்கிட்டு வர அத்தனையும் கழிவிட்டு எடுத்துட்டு போங்க வீட்டுக்குள்ள அதுதான் வீட்டு படி ஏறணும்னா அந்த காலத்துல தீட்டுன்னு சொல்லி தண்ணி தெளிச்சு உள்ள கூட்டுவாங்க நம்ம ஒரு டெத்து வீட்டுக்கு போனோம்னா வீட்டுல இப்பயும் தமிழ்நாட்டுல இந்தியாவில அது இருக்கு கிணத்தடிக்கோ குளத்தடிக்கோ இல்ல குழா அடிக்கோ போயிட்டு குளிச்சுட்டு மொத்தத்தையும் ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திட்டு தான் உள்ளார போகும் இதுதான் இது இந்த கரோனாவும் ஒரு தீட்டு மாதிரி நினைச்சு நம்ம வெளியில இருந்து எல்லாத்தையும் கழுவி சுத்தம் பண்ணிட்டு உள்ள வந்தோம்னா அது உள்ள வராது நம்ம விட்டு வெளியே போயிடும் பேசுங்க <laughs> 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 எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அதிகமா இப்போ அள்ளி பிடிக்கிற மாதிரி தோணுது ஆனா எனக்கு அந்த கொரோனாவா இருக்குமோ கொஞ்சம் பயத்துலயே கொரோனாவா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா நீங்க வெளியில எங்கயாவது போயிட்டு வந்தீங்களா இல்ல உங்க இருக்கவங்க வெளியில போயிட்டு வந்தாங்களா அதிகமா கூடிங் தண்ணி பிடிச்சிருக்கால என்னமோ தெரியல சளி ரொம்ப எல்லாம் பிடிக்கல லைட்டா பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு லேசான சளி பிடிச்சா நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லாமோ சாதாரண உப்பு கரைசல் தண்ணியில வாய்க்கு பிடிச்சிங்க அப்படி உங்களுக்கு சளி இருக்குமா நினைச்சா பக்கத்துல இருக்க மருத்துவமனைக்கும் போய் அணுகலாம் தேவையில்லாம சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் இல்லை நீங்க சாதாரண நம்ம வீட்டுல உப்பு தண்ணீர் தொண்டை படுறபடியே வாய்க்கு பிடிப்பு இல்லைங்களா அதை கொப்பிளிங்க சூடான சாப்பிடுங்க எதுக்கும் நீங்க பயப்பட தேவையில்லை அதிகமா மூச்சு திணற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்து இல்லை உங்களுக்கு காய்ச்சல் வர மாதிரி தெரிஞ்சா உடம்பு பூரா வலி முதல் காய்ச்சல் சளி இருமல் மூச்சு திணறல் இப்போ சில பேருக்கு பசியின்மை வயிற்றுப்போக்கும் ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது அறிகுறி இருந்தால் அருகில் இருக்க மருத்துவமனை போய் அருகலாம் மருத்துவமனை கேட்கறது கிடையாது ஆனால் நீங்களே தனியாக எந்த வைத்தியத்தையும் பண்ணிக்க வேணாம் வீட்டில் இருக்க முந்தையில் நம்ம பாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க சளி பிடிச்சிங்கன்னா துளசி கொண்டு வந்து கற்பூர வலியை சாப்பிடு முருகை சாப்பிடுவாங்க அதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் அது ஒன்றும் தப்பே இல்லை இயற்கை உணவு சாப்பிடுங்க அப்படி இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கணும் நீங்களாக தானாக எந்த வகையான மாத்திரையோ மருந்து வருந்தாதீங்க பக்கத்தில் இருக்க மட்டும் அவங்க ஆலோசனை படி சாப்பிடுங்க தெரியுமா இருங்க இது பிருந்தான்ற ஒரே ஒரு பெண்ணுக்காக மட்டும் இல்லை எல்லாரும் பேர் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பெண்களுக்குமான இந்த தைரியமான இந்த சொல்லாக இருக்கட்டும் நம்ம பேசிட்டு இது மாதிரியான சாதாரண காய்ச்சல் இல்லாட்டி இந்த இந்த பயம் அதீத பயம் ஏற்படுது இருக்கு அதிகமாக பயப்படுறது ரொம்ப பயப்படுத்தல் நல்லது ஏன்னா ஒன்றும் இருக்காதுன்னு நம்ம முதல்ல என்ன சொன்னாங்க அந்த நாடெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஐஸ் கட்டி நிறைஞ்ச நாடு அங்கே வந்திருக்கு நம்ம ரொம்பவும் உஷ்ணமான நாடு நமக்கு வராது அப்படின்னு ரொம்ப தைரியமாக நிறைய பேர் மார்த்தட்டி பேசிக்கிட்டாங்க இன்னும் என்ன சொன்னாங்க நம்ம வீட்டை சுற்றி வேப்ப மரம் இருக்கு நம்ம வரவே வராது அதெல்லாம் கிடையாது இது பணக்காரன் இல்லை ஆண் பெண் இல்லை சிறுவர் பெண் ஆனால் சிறுவர்கள்லாம் எஸ்கேப் ஆகிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி அதிகம் இருக்குது அப்படி யாருக்கு வேணும் ஆக்சுவலாக ஹொஹானாவில் வந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஒரு பரிசோதனை பண்ணாங்க முப்பத்தேழு வர வாரத்தை தாண்டி நாற்பத்தி ரெண்டு வாரம் வரல இருக்கவங்க ஒரு ஏழு பேருக்கு கரோனா தொற்று டெஸ்ட் பண்ணி மூணு நாளில் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே உடனடியாக சிசேரியன் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க 
அந்த குழந்தைங்களை வந்து மூணு மீட்டர் தொலைவில் வச்சு இம்மீடியட்டாக காடை கட் பண்ணி எடுத்துப்பேன் அந்த ஏழு குழந்தையில் ஒரு குழந்தைக்கு மட்டும் தொற்று இருந்தது இருபத்தெட்டு நாள் அந்த குழந்தை தனிமைப்படுத்தி இன்டென்சிவ் கேர் அதாவது ஆக்சிஜன் நீர் சத்து ஆன்டிபயோட்டிக் எல்லாமே ப்ளஸ் இந்த மூச்சு திணறல் வராதபடி பார்த்துட்டு இப்படியே வீடு போய் சேர்ந்தாங்க அது இல்லாமல் உலக அளவிலும் பிரசவம் ஆயிருக்கு இந்த கொரோனா தொற்று டைம் எல்லோரும் நார்மல் டெலிவரி சிசேர் எல்லாரையுமே பார்த்ததில் ஒரே ஒரு குழந்தை அதாவது அந்த குழந்தையோட அம்மாவுக்கும் அந்த தொற்று இருந்தது பாட்டிக்கு அந்த தொட்டு இருந்ததுனால ரெண்டு பேரும் தொட்டு தூக்கு இருந்தாங்க ஆனால் அந்த குழந்தை இருபத்தெட்டுமே படுத்தப்பட்டு சரியாகி வீட்டுக்கு போயிருக்கு எல்லாரையுமே வந்து நம்ம முன்னாடியே விஜிலண்டாக பார்க்கறதுனால இந்த தொட்டு அதிகமாக பரவாமல் இருக்கு நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதே காலகட்டத்தில் மகப்பேறு நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு தான் இருக்கு எங்களுக்கு முந்தின நாள் கூட நாலு டெலிவரி ஆச்சு ரெண்டு சிசேரே நார்மல் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது எப்பயும் போல் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த முகக்கவசம் அழிஞ்சு அவங்களும் முகக்கவசம் இருந்துச்சு முந்தினா ஒரு பெண் பிரசவத்துக்கு வந்தால் அம்மா வீட்டில் இருந்து பேர் வேணும் அம்மா வீட்டில் பத்து பேர் இருந்தாங்க மாமியார் வீட்டில் பதினஞ்சு பேர் வருவாங்க இப்போ அது இல்லை மக்கள் விழிப்புணர்வு வந்திருக்கு கணவர் மாமியார் இல்லை அம்மா அப்படி பேர் தான் வந்திருக்காங்க அவங்களையும் நாங்கள் தனிமைப்படுத்தி தான் வச்சுருக்கோம் தொடர்ச்சியாக இப்போ அவங்களுக்கு மாதத்தில் ஏப்ரல் மே மாதங்களில் மகப்பேறு நெருங்கக்கூடிய பெண்களுக்கு இதையெல்லாம் நீங்கள் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்னா நீங்கள் எதையெல்லாம் பட்டியலிடுவீங்க சாதாரணமாக வந்து அவங்க மென்மையான ஆடை பருத்தி ஆடை உணவணும் அடிக்கடி தேவையான அளவு சாப்பிட்டுக்கணும் தண்ணி நிறைய தொடர்ந்து அந்த ஆலோசனை வழங்குறதுக்கு இடையில் மது சுமிதா என்ற நேர் தொலைபேசி வெளியே எழுந்துள்ள சுமிதா உங்கள் கேள்வி நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் மருத்துவ பதிலுக்கு காத்திருக்கிறார் அவருடைய சுமிதா நீங்கள் இணைப்பில் இருக்கீங்களா கேளுங்கம்மா எனக்கு லைட்டாக வந்து ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குது மைல்டு எம்ஆர்னு போட்டிருக்காங்க அதுலேயும் ப்ராப்ளம் இருக்கா இந்த இறுதி வியாதியை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை எப்பயும் நீங்கள் என்ன மருந்து சாப்பிடுவீங்களோ அதை சாப்பிட்லாம் எதாவது தேவைப்பட்ட மருத்துவர் அணுகுங்க இது வந்து இப்போ கொரோனாவை பற்றி நம்ம வீட்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது சாதாரண வியாதி தான்மா எம்ஆர் நூறு பெண்களுக்கு எடுத்தா பத்து பேருக்கு இருக்கும் அதை பற்றி அவசியமே இல்லை சுமிதா உங்களுடைய கேள்விக்கு உரிய பதில் கிடைச்சிருக்கணும் அச்சத்தை விளக்குங்கள் என்பதுதான் முதல்ல ஒரு தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்பது பொதுவான விதி இதை ரெண்டு திணி சலை போதும் நீங்கள் அந்த ஆலோசனை கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க என் பருத்தி ஆடைகள் நம்ம பருத்தி ஆடைகள் லேசான ஆடைகள் அப்பப்போ கை கழுவிக்கணும் மூக்கு வாய் தொ பண்ண தொடக்கூடாது கூடுமான எந்த பொருள் எடுத்தாலும் அதை சுத்தப்படுத்தி சாப்பிட்றது நல்லது அடுத்து குளிமையான பொருள் அதிகமாக சாப்பிட்டு அந்த வர கோல்டு வந்து இது கரோனாவாக இருக்குமானு பயம் வேணும் பயத்தை தவிக்கணும்னா முதல்ல நம்ம சாதாரண கோல்டு காஃபர் இது கரோனாவோட முதல் ச இதுன்னு சொன்னீங்கன்னா சந்ததி அந்த கோல்டு காஃபர் தவிர்த்துடணும் எப்பயுமே சூடான பொருளை சாப்பிடணும் அதுக்கு அடுத்தது அந்த அம்மா வந்து சாதாரணமாக சாப்பிட்ற மாத்திரைகள் முதல் மா மூணு மாதத்தில் ஃபோலிக் ஆசின்னா சொல்லுவாங்க அந்த எந்த சத்துணவு சத்து மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கலாம் எந்த சத்துணவு சாப்பிட்லாம் அதையே சாப்பிட்டுக்கலாம் முதல் மூணு மாதத்துக்கு ஏழு மாதம் காரங்களா இதே தான் கூடுமானவர்களே தன்னறையில் தனியாக இருந்துக்கணும் கூட்டம் இருக்கிற இடத்துக்கு போகும் இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு போய் காய் வாங்கினா வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களோ ஆண்களோ போயிட்டு வரலாம் இவங்க போய் இல்லை கூடுமானவர்களே வெளியில் போகிறத தவிர்க்கணும் வீட்டில் சமையலோடு முடிச்சுட்டு கை கால் கரமாக சாப்பிட்டுட்டு தனிமையில் இருக்கலாம் காற்றோட்டமாக இருக்கணும் நான் தனியாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அடைச்சிட்டு காற்று வந்தால் காற்று வழியாக கரோனா வருதான் சொல்லிட்டு ஒரு சில வீட்டில் என்ன கேட்டாங்க நாங்கள்லாம் அந்த மூடியெலாம் போட்டு வச்சுக்கோ திறக்கிறதே இல்லை ஓவரா டுக்குள்ள இருக்கிறதே அவங்களுக்கு வந்து அதிலே வேர்வை அதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அது வராமல் பார்த்துக்கணும் காற்றோட்டம் நீர் ஆகணும் நல்லது இந்த நேர்கள் காய்கறி பழங்களை சாப்பிட்லாம் சரி ஓகே இந்த கேள்வி தாண்டி ஒரு மருத்துவரா ஒரு செவிலியர்களா அவங்க எந்த அளவுக்கு இந்த நோய் தொற்றுல அந்த சிகிச்சை முறை ஈடுபடுது அவங்க எந்த அளவுக்கு எக்யூப்டா இருக்காங்க அவங்களுக்கு எத்தகைய உபகரங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கு அவங்க போதிய சுகாதாரத்தோட இங்கே அணுகிறாங்க அந்த நம்பிக்கை இப்போ அங்க வந்து சாதாரண மருத்துவரா தான் போயிட்டு இருக்கும் தலைநகர் டெல்லியில இருந்து பாலாஜி என்பவர் தொலைபேசி வழியை அணிந்துள்ளார் பாலாஜி உங்களுடைய கேள்வி நீங்க கேட்கலாம் இருக்கிறார் பாலாஜி நீங்க இணைப்பில் இருக்கீங்க கேள்வி நீங்க சுருக்கமா பதிவு பண்ண சொல்லுங்க சொல்லுங்க இப்ப வந்து நீங்க கொரோனா பத்தி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அது வந்து மிகவும் நல்ல விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க முகத்தி நீங்க ஹலோ வெளிய போகாது இந்த முதல்ல போட்டது சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் சிங்கிள் லேயர் இப்ப பாக்குறீங்களா ஒரு பெண் அணிந்து இருக்கிறது இது வந்து இவங்க கிட்ட இருந்து வெளியில
மற்றவங்களையும் தேவையில்லை அடுத்தது வந்து ஃபுல் கவரேஜ் அடுத்த அடுத்த படம் போடுங்க நீங்கள் பேசுங்க அது ஃபுல் கவரேஜ்னு அது வந்து நிஜமாகவே பாசிட்டிவ் இதை இவருக்காக பிறகு இது வந்து பாசிட்டிவ் தெரிஞ்ச பிறகு பார்க்குறவங்களுக்கான இது அதனால் மக்கள் பீதி அடைய வேணாம் எங்கள் கையில் மாஸ்க் இல்லை வைக்கலைனா ஒன்றும் இல்லை உங்கள் கையில் இருக்க கைக்குட்டையே நாலாம் அடித்து கட்டிக்கோங்க அது போதும் லேடிஸ் முந்தானையில் வந்து மூஞ்ச மூடிக்கலாம் சாதாரண டவலில் நம்ம நான் மூடுவோம் பாருங்க முகத்து அந்த மாதிரி முன்னாள் போதும் இன்னொன்று அடுத்து தும்மெல்லாம் இரும்பெலாம் வந்தால் நமக்கு மற்றவங்க அந்த ட்ராப்லெட்டில் பரவாமல் இருக்க ஒன்று கைக்குட்டை இல்லை டிஷ்யூ வச்சு முகத்தை முடிக்கலாம் அப்படி இல்லை கையில் அடுத்த படம் கட்டுங்க கையில் அந்த முழங்கை வச்சு நம்ம துணியில் பண்ணுங்கள் துணியில் அந்த வைரஸ் வந்துன்னா கொஞ்ச நாளில் பறந்து போயிடும் அவ்வளோதான் அது தானே அழிஞ்சு போயிடும் அதுக்கு வந்து மா இதை பாருங்கள் அந்த குழந்தை வந்து சின்ன முதல்ல இருக்கிற குழந்தை கட்சி வச்சுக்குது அடுத்த குழந்தை கையில் எதுவும் இல்லாதுன்னா தன்னோட எல்போ ஜாயிண்ட்டை வச்சு முடி அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அந்த துணியில் இருக்க வைரஸ் கொஞ்ச நாளில் காணாமல் போயிடும் அதனால் நீங்கள் எனக்கு இந்த மா பர்டிகுலர் மாஸ்க் இல்லைன்னா கவலைப்பட வேணாம் மாஸ்க் தான் தயாரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம கைக்குள்ளே நமக்கு போதும் அந்த கைக்குட்டியை மறுபடியும் மறுபடியும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது டிஷ்யூ வந்தால் உடனே அதை சரியான இடத்துல டிஸ்போஸ் பண்ணணும் கைக்குட்டியை தான் துவச்சி யூஸ் பண்ணலாம் அடிப்படையான ஐயங்கம் கொரோனா தொற்று தொடர்பான தொடர்ச்சியான நேரடி கேள்விகளுக்கும் இவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு உங்களுக்கு நன்றி கூடவே தமிழக மருத்துவத்துறைக்கு இந்த சமயத்தில் கொரோனா நோய் தொற்று போன்ற ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கக்கூடிய சூழ் சூழலில் மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் ஒட்டுமொத்த நன்றியை உங்கள் மோகனாம்பால் சார்பாக புதிய தொலைக்காட்சி தெரிவித்துக் கொள்கிறது பார்வையாளருக்கு நன்றி வணக்கம்